Olha, está muito claro, e eu tenho é, batido nessa tecla aqui desde sempre, que o Ricardo Nunes não é o candidato da direita. É, ele é, digamos assim, aquilo que tem para o jantar, porque o próprio Bolsonaro achou melhor apoiá-lo e conseguir um vice para dar uma guinada mais à direita do que colocar um candidato próprio do PL, como nosso colega aqui de bancada, Ricardo Salles, que seria aí sim o um representante da direita. Então, esse tipo de declaração é uma confissão do óbvio. né? Ele, ele quer o voto bolsonarista, mas ele, ele tem nojinho, ele, ele não gosta muito do, da direita, né? dos conservadores. Ele é um perfil tucano. Nós acabamos de entrevistar a Marina, pré-candidata do Novo, ela tem um preparo, um embasamento é, e um alinhamento até com as ideias liberais que o partido dela representa, que o Paulo Guedes, com quem ela trabalhou, e eu trabalhei seis anos na época de mercado financeiro, representa. Né? É, o que é difícil para ela é furar o obstáculo da comunicação com o povão, porque o Partido Novo é visto como elitista e vê que mesmo no bate-papo surge né? ativo, passivo, lucratividade, são coisas que o povo está interessado em uma comunicação mais direta com, a, com as coisas prementes ali do seu dia a dia. Então tem a barreira da comunicação e, claro, da máquina partidária. O Ricardo Nunes conta com o apoio do sistema né? é, e, e o sistema está apavorado, claro, com a ameaça comunista do Boulos. O sistema, digo a turma que não flerta com o comunismo dentro do sistema. Né? Então, é, é, me parece que a, a disputa vai se afunilando entre esses dois nomes e aí o Nunes se sente confortável para quase rechaçar o rótulo de direitista, né? porque ele não é realmente. Então é assim, olha, vocês não vão ter alternativa, vão ter que votar em mim mesmo, que é a volta, é, Brown, da velha estratégia das tesouras. A gente votava, a gente que eu digo, a turma mais à direita, votava em Aécio Neves, votava até em José Serra, esse é quase comunista mesmo, né? tomando engove, tomando plazio na veia. Eu brincava sempre, né? toma engove, vai lá e digita o número do Tucano. A gente está mais ou menos nessa situação de novo hoje. Né? E, e o Nunes meio que sabe disso. Agora, Fabi, será que não tem um risco de, nesse cenário que o Constantino narrou para a gente muito bem, de nojinho do Ricardo Nunes em relação ao Bolsonaro, não tem um risco de esse eleitor bolsonarista, o eleitor de direita, se sentir autorizado a escolher um outro nome, falar, olha, acho que o, o ex-presidente não pode, não tem a liberdade de escolher o candidato dele, está ali com um arranjo partidário feito, mas nós, enquanto eleitor, podemos eleitores podemos escolher, e aí ele migre para alguma outra candidatura, será que esse fenômeno pode ser produzido, Fabi? Pode sim, esse risco é real, eu não consigo entender como que os assessores aí de campanha não apontam isso, ou talvez aponte e talvez o Nunes não ache isso importante, né? porque a gente tem aqui o Boulos alinhado ao cenário é, nacional com o Lula, sem nenhum nojinho. Né? A gente teve aquela cena absurda lá do Lula pedindo voto para o Boulos, os dois recebendo multas ridículas. Enquanto isso, o Nunes ainda não definiu nem o seu vice. Né? É, é falado que existe um acordo, o Bolsonaro está honrando esse acordo, está dizendo né, que isso se trata de, um, de algo é, partidário um pouco mais amplo, mas a gente não vê realmente... É, essa comparação do Maluf ao Bolsonaro, para quem é bolsonarista, não sei se o Nunes tem essa capacidade de, de interpretação, mas ela é, é ofensiva. Né? O Maluf ficou para nós, aqui de São Paulo, como alguém que rouba, mas faz. Então, é assim, é uma pecha muito esquisita. Está né? faltando realmente acordar para a vida se ele quiser o apoio da dita direita. Só que a situação é horripilante mesmo. Porque, de um lado, você tem o Boulos, que todo mundo tem medo, receio. Eu digo todo mundo que de centro, direita e de direita. Né? O pessoal tem medo, é sol. É algo assim que a gente nunca viu. A gente já teve PT e PT, assim, bem é, é guerrilheiro, né? aquela parte guerrilheira. Nós tivemos na cidade de São Paulo com o prefeito. Agora, o, o Boulos é uma nova vertente. Né? Se existe extrema esquerda, está aí. É psolista, é, alinhada com um monte de coisa que o, o paulista costuma não gostar. Mas essa indefinição do Nunes, de cravar logo esse apoio, de perder o nojinho, de assumir o Bolsonaro, né, como o Bolsonaro já fez, inclusive, em questão de alianças, etc., está prejudicando ele mesmo. Então, o Nunes está perdendo para ele mesmo. E óbvio, é, é, Brown, que 
o, povo, o poder não aceita vácuo. Eu acho que corre um risco, que eu também acho que nós deveríamos rechaçar, mas esse risco existe, de muitos não saírem para voltar. Né? Justamente porque não tem aquela coisa motivacional. E aí eu também sei que os vereadores, a bancada aqui, vai sofrer demais, porque precisa que o eleitor saia, a esquerda sai para votar. Então, são essas dificuldades reais que a gente até espera que, através dessas entrevistas, esperamos conseguir também os outros nomes aqui na Bradoc, para que isso seja minimizado e para que venha à tona os problemas reais de São Paulo e que não adianta não querer nacionalizar com a, 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 com a cidade de São Paulo, que, como disse aqui a Marina, tem 32 subprefeituras, né? corresponde quase a 32 pequenas cidades, municípios. Então, isso aqui é muito importante, não dá para levar assim, né? falando que Maluf e Bolsonaro são iguais. Isso aí ele mandou muito mal.